அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்னால் என்னது முதல்ல நார்மலாக வந்து பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்டில் வந்து நாம் நிறைய புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க ஒரு வியாதி வந்து ஜெனட்டிக்கலாக பேரண்ட்டு இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு வருது அப்படின்னா அப்போ அதனுடைய டிஎன்ஏவை நாம் செக் பண்ணணும் இல்லையா அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல க்ரைம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல போய் ஏதாவது அவர் பிளட்டு அல்லது அவருடைய சலைவா அல்லது அவருடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸு ஏதாவது அந்த இடத்துல அவர் விட்டுட்டு போயிருக்காரா அந்த திருடம் விட்டுட்டு போயிருக்காரா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதை பிடிச்சி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து செக் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து எப்படி செக் பண்ணுறது ரைட்டா இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க சரியா எல்லாத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நாம் எப்படி அந்த டிஎன்ஏவை பார்த்து அவன் தான் அதுதான் கொலைகாரனோட டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் க்ரைம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸில் மட்டும் இந்த ஜெல் இந்த எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் வந்து வேலை செய்கிறது இல்லை டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போ வேறு இடத்துல கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குது இவங்க தான் அவங்களுடைய பையன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஎன்ஏ செக் பண்ணலாம் அதே போல் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் ரைட்டா அது வந்து வரதை கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல் ஒரு வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஆள் உடம்பில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய யூசஸ் இருக்குது சரியா அந்த யூசஸில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது க்ரைம் சரி அதானே நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு குளம் நடந்துருச்சு அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய பிளட் ட்ராப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலைக்காரனுடைய கொலைக்காரனுடைய பிளட் ட்ராப்ஸ் அங்கங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ரைட்டாக அந்த பிளட் ட்ராப்ஸை நம்ம எடுக்கிறாங்க அந்த டிஎன்ஏ வேறு இந்த டிஎன்ஏ வேறு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த பிளட்டு எடுத்து அதை வந்து டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் பண்ணுறாங்க சரியா டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் எப்படி பண்ணுறது நாம் அதுக்கு தனியாக ப்ரொசீஜர் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் அது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் வரும் ஸ்டேட் போர்ட்லேயும் சரி சிபிஎஸ்சி போர்ட்லேயும் சரி டிஎன்ஏவை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அது பிளட்டில் இருந்தது கிடையாது நார்மலாக பிளான்ட்டோட டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க அதே ப்ரொசீஜர் தான் பிளட்டுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஞாபகம் வச்சு அந்த டிஎன்ஏவை தனியாக நாம் பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் தனியாக ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ட்யூப்பில் தானே பிரித்து வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் ட்யூப்பில் பிரித்து வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா இப்போ பிரித்து வச்ச டெஸ்ட் ட்யூப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம பிரித்து வச்சுட்டோம் ரைட்டா இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரைட்டா என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகாரோஸ் ஜெல் இன்னொன்று வந்து பாலி அக்ரலமைடு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசஸ் சரியா அகாரோஸ் ஜெல் அப்படின்னா வந்து நார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அகார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு அது எதுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அகாரோஸ் ஜெல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேஸ் பேர்ஸ் வரைக்கும் நாம் நீளமாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நாம் பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அதுக்கும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நாம் அகாரோஸில் பிரிக்க முடியாது அகாரோஸில் பிரிக்க முடியாது பாலியக்கரல மைடு அப்படிங்கிற ஒரு ஜெல்லை பயன்படுத்தி நாம் இருபதாயிரத்துக்கும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸை நாம் பிரிச்சுக்கலாம் சரிங்களா பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி பிரித்து எடுக்கிறது வேறு இந்த டிஎன்ஏ எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில் நாம் பண்ணுற வேலை வேறு ரைட்டா டிஎன்ஏவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சரியா டிஎன்ஏவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இதுதான் இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலமாக சரியா ஆக்சுவலி பிபிஎஸ்னால் என்னது தட் இஸ் பேஸ் பேர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒரு டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இப்படி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் நிமித்தி வச்சேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிறைய நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் வந்து ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ் வந்து ஒரு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் பேர் இருக்குல்ல தட் இஸ் ஒன் பேஸ் பேர் அந்த மாதிரி இருபதாயிரம் பேஸ் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏவை அந்த சைஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்
மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் பக்கம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎன்ஏவை நாம் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சாச்சு ரைட்டா அந்த டைப்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணின வேலை தான் ரைட்டா டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு சஸ்பெக்டட் பர்சன் யாருன்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்காங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல பிளட் சாம்பிள்ஸ் கீழே கிடச்சிருக்கு அந்த பிளட் சாம்பிள்ஸ்லேருந்து நாம் டிஎன்ஏவை எடுத்திருக்கோம் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கோம் அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல லேபில் அகார் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அகார் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ கடல் பாசி கடல் பாசி பார்த்துருக்கீங்களா கடல் பாசினா கடலில் இருக்கிற பாசி அப்படின்ட்டு இல்லை கடல் பாசி நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க கேட்டால் சுகர்லாம் போட்டு நல்லாயிருக்கும் ஜிகர் தண்டா சாப்பிட்ருக்கீங்களா ஜிகர் தண்டாக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜெல்லி மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அகார் சரியா அந்த அகார் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிறத தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணணும் ஓகே ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதை ஆற வச்சிங்க அப்படின்னா அது ஜெல்லு மாதிரி ஆகிடும் அதை தோண்டி தான் எடுக்கணும் நீங்கள் ரைட்டா வழக்கமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு வாங்க நீங்கள் வந்து மைக்ரோ பயாலஜியில் போய் நீங்கள் வந்து லேபில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குக்கராக இருக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்வாக இருக்கும் என்ன கடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைசர் அப்படி பையன் ரைட்டா அதாவது நம்ம வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் அந்த அனாலிசிஸ் இந்த அனாலிசிஸ் ரொம்ப பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடாக நீங்கள் மண்டே போட்டு உடைக்காதீங்க எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் செய்யலாம் ரைட்டா நீங்கள் அந்த 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 ஏஜுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஏஜ் உங்களுக்கு வரும் பொழுது அதுக்கு சம்மந்தமான நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன ரிசல்ட் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து படாத பாடு பட வேண்டியிருக்கும் மைக்ரோ பயாலஜி லேபில் சரி பரவாயில்ல அதெல்லாம் விடுங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜெல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஜெல்லை எங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெல்லில் தான் நம்ம டிஎன்ஏவை ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா டிஎன்ஏவை தனியாக டெஸ்ட் ட்யூப்பில் அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்பில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை நீங்கள் இந்த ஜெல்லில் ஓட அவுட்டு பார்க்க போகிறீங்க எப்படி சார் ஓட ஓட்டுறது நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஜெல்லை வந்து நீங்கள் அழகாக சதுரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு சதுரமாக அது கூட எத்திடியம் புரோமைடை சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த எத்திடியம் புரோமைடை ஏன் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஜெல்லை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரியா ஜெல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் சாரி ஒரு சின்ன பீக்கரில் கொஞ்சம் அகார் போடணும் அது வந்து எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஎன்ஏவினுடைய சைஸ் பொறுத்து இருக்குங்க வச்சுக்கோங்க சரியா டிஎன்ஏ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த அகாரினுடைய அளவு குறையும் சரியா கூடும் குறையும் அது ஏதோ ஒரு மாதிரி சரியா அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப கீனெல்லாம் போக வேண்டாம் அது வந்து அகாரினுடைய போரோசிட்டி அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்போ வந்து அகாரினுடைய அளவு எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏவினுடைய சைஸை பொறுத்து எடுக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ வந்து அகாரை எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு கலக்கி அடுப்பில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி வேகும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை எடுத்து அது வந்து நல்ல சொலிடிஃபைடு ஆக்சுவலி வந்து விஸ்காசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு கொல கொலன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதை எடுத்து நீங்கள் அழகாக சதுரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிளைட்டு அந்த பிளைட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் நீங்கள் வந்து எடுத்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி சரியா ஆல்ரெடி வந்து அந்த பிளேட்டில் நீங்கள் எடுத்து சதுரமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ரைட்டாக சதுரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் அதை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை ஆற விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெல்லை எடுத்தீங்கன்னா அழகாக சதுரமாக வந்துடும் ஜெல் வந்து எப்படி சதுரமாக கன சிவகமாக உங்கள் கையில் அழகாக அந்த ஜெல் இருக்கும் அந்த ஜெல்லை வச்சு தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்னுடைய இது தான் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்னுடைய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது யூடியூப்பில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணது தான் ஆக்சுவலி வந்து இந்த மாத
ரைட்டா இது வந்து ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எக்யூப்மெண்ட்டு இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எக்யூப்மெண்ட்டில் இந்த கருப்பு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்க போகிறோம் அதே போல் இந்த சிகப்பு கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேயும் நாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கொடுக்க போகிறோம் இங்கே வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்க போகிறோம் இங்கே பாசிட்டிவாக கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு பேர் கேத்தோடு இதுக்கு பேர் ஆனோடு ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஆனோடு அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜிடு இப்போ ஜெல்லை இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி டிஎன்ஏ தான் அதுக்கு மேலே வைப்போம் வச்சு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவாக இந்த பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த ஜெல்லுக்கு மேலே டிஎன்ஏ ரன் ஆகும் சரியா எப்படி ரன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஜெல் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜெல்லில் எப்படி நம்ம வந்து லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது தாங்க எக்யூப்மெண்ட் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சரியா அந்த சைடு இருக்கிறது சாரி இந்த சைடு இருக்கிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அந்த சைடில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் ஜெல்லு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அகார் மூலமாக சரியா அந்த அகார் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணின ஜெல்லில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஜெல்லில் வந்து நீங்கள் வெல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஜெல் உங்கள் கையில் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜெல்லில் மேலே வந்து வெல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் வெல்ஸ்னால் என்னது சின்ன சின்ன ஓட்டை போடுறீங்க ஓட்டை வந்து இந்த சைடு போய் அந்த சைடு வெளியில் வந்துடக்கூடாது மேலே மட்டும் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போடணும் இதுக்கு ஓட்டை போடணுங்க ஏன்னா அந்த ஓட்டைக்குள்ளே தான் அந்த வெல்ஸ்க்குள்ளே ஓட்டை சொல்லக்கூடாது வெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வெல்ஸுக்குள்ளே நாம் வந்து இந்த டிஎன்ஏ இருக்கில்ல அந்த டிஎன்ஏவை உள்ளே அப்படியே வைக்க போகிறோம் அப்படியே உள்ளே வச்சா உள்ளே நிற்குமா அப்படின்னா நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஹை டென்சிட்டி கொண்ட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நாம் உள்ளே ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹை டென்சிட்டி கொண்ட சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்து பார்த்தீங்களா ப்ரோமோஃபினால் இதுக்கு பேர் ப்ரோமோஃபினால் சரியா ஸோ அகாரை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அகாரை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் சரியா அகாரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் வெல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் சரியா அகாரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் வெல்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் வெல்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது வெளியில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மிக்ஸ் இருக்கு டிஎன்ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிஎன்ஏ கூட நீங்கள் எதில் சேர்க்குறீங்க டை சேர்க்குறீங்க தட் இஸ் ப்ரோமோஃபினால் சேர்க்கணும் எதுக்காக டை சேர்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ரைட்டா டை அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோமோஃபினால் அது ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ ஏற்கனவே பிரித்து வச்சுருக்கிற டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏ எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த சாம்பிள் இருந்து வந்துச்சு கொலை நடந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் இருக்குல்ல அதில் இருந்து பிரித்து எடுத்த டிஎன்ஏவை தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் ட்யூபில் வச்சுருக்கோம் அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்புக்குள்ள நாம் ப்ரோமோஃபினால் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து எடுத்து இந்த வெல்ஸ்குள்ளே நம்ம வைக்க போகிறோம் சரியா வெல்ஸ்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ டையி லிசரால் ஹை டென்சிட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ தான் அதுக்குள்ளே நிற்கும் அந்த வெல்குள்ளே போய் டிஎன்ஏ உட்காரணும் அப்படின்னா ரைட்டாக வெல்குள்ளே டிஎன்ஏ உட்காரணும் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல கிளேசரால் சேர்க்கணும் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த வீடியோவை நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்யூப்மெண்ட்டுங்க இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இந்த சைடு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இந்த சைடு ஸோ இதை வந்து ஜெல் வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பிளேட் அது சரிங்களா ஜெல் வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பிளேட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் அப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து இதுதான் பஃபர் பஃபரை நம்ம ஊற்றுறோம் சரியா பஃபர் பஃபர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸு அது வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ்க்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு மீடியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா அதை பற்றி ரொம்ப நம்ம அனலைசிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பஃபர்னு ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த பஃபரை வந்து ஊற்றுறோம் அந்த பஃபருக்குள்ளே இந்த ஜெல் வந்து முழுமையாக முங்க வேண்டும் ஜெல்லை உள்ளே வச்சாச்சு தெரியுதா சரியா இந்த அருகு பாருங்கள் ஜெல்லு இதுதான் ஜெல்லு சரியா ஜெல்லை உள்ளே வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இந்த ஜெல்லு உள்ளே முங்கணும் இங்கே பஃபர் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க பஃபர் ஊற்றி முடித்தோடனே இந்த இடம் அப்படி நிறையும் சரியா நிறையும் போது பாருங்கள் ஆக்சுவலி வந்து உங்களுடைய ஜெல் வந்து அந்த இடத்துல முங்கணும் முங்குச்சு அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ முங்குறது தெளிவாக தெரியுது பாருங்கள் ஜெல்லோட எலவலுக்கு மேலே வரைக்கும் ஊற்றி விட்டாங்க திருதா ஓகே கவனிக்கல
நீங்கள் எடுத்த அந்த டிஎன்ஏ சாம்பிள் எடுக்கல ஐசோலேட் பண்ணி வச்சு நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது சரியா மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சாம்பிள் அந்த மிக்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது ப்ரோமோஃபினால் இருக்குது கிளிசரால் இருக்குது டிஎன்ஏ இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஜெல்லில் வெல்லை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ரைட்டா இப்போ அந்த சாம்பிளை அவங்க எடுக்கிறாங்க சாம்பிளை எடுத்து அந்த வெல்ஸ்குள்ள அவங்க வைப்பாங்க சரிங்களா வெல்ஸ்குள்ள வைப்பாங்க இது என்ன சார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு சஸ்பெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் டிஎன்ஏ சாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் எடுப்பீங்க அது போக சஸ்பெக்ட் பர்சன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய டிஎன்ஏ இவன் இவன் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பான் இவன் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பெக்ட் பண்ண ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட சாம்பிளை பூரா கனெக்ட் பண்ணி ஓகே இவங்க தான் கொலை பண்ணியிருக்கலாம் இவங்க கொலை பண்ணியிருக்கலாம்னு ரெண்டு பேர் மேலே டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் டிஎன்ஏவை வாங்கி அந்த டிஎன்ஏவும் சேர்த்து நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த திங் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன் கேம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸோ சாம்பிள் எடுத்து அதை வந்து கரெக்டாக சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க அந்த சாம்பிள் வந்து இட் ஹஸ் பின் மிக்சட் வித் த ப்ரோமோஃபினால் அண்ட் கிளிசரால் ரைட்டா கிளிசரால் அப்படிங்கிறது வந்து ஹை டென்சிட்டிக்கு சேர்த்துருக்காங்க அப்போ தான் அந்த வெல்குள்ள கரெக்டாக போய் உட்காரும் ஸோ இதுதாங்க வெல் சரியா இதுதான் வெல் சரியா ரெண்டாவது வெல் மூணாவது வெல் நாலாவது வெல் சரியா வெல் அப்படின்னா என்னது ஒரு வாட்டர் இப்போ நார்மலாக வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த இந்த இட்லி வெந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு டபுக்குன்னு கையை விட்டு எடுப்பாங்க தெரியுமா அந்த கையை விட்டு எடுக்கிறது வந்து கரெக்டாக இட்லியோட அந்த எண்டு வரைக்கும் போகுதா இல்லை மேலே ஒரு சின்ன வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் கை விட்டுலாம் இதில் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாக்டாக வெல்ஸை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிடுங்க சதுரமாக இருக்கும் செவ்வகம் ஷேப்பில் சின்னதாக சின்ன சின்னதாக சரிங்களா ஒரு மொபைல் ஃபோன் அளவுக்கு வந்து இந்த ஜெல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக நீங்கள் வந்து வெல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த வெல்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இந்த டிஎன்ஏ மிக்சர் இருக்குது அதை உள்ளே போட்டிங்கன்னா அழகாக உள்ள இம்மன்ஸ் ஆகிடும் உள்ளுக்கு போயிடும் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பஃபர் ஊற்றி நிறைச்சோம் ரைட்டா இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பஃபரை ஊற்றி நிறைச்சோம் அப்போ அந்த பஃபர் கூட நீங்கள் ஊற்றுற டிஎன்ஏ மிக்ஸ் ஆகிருக்க கூடாது கரெக்டாக அப்போ அந்த வெல்ஸ்குள்ளே கரெக்டாக அது போய் ரீச் ஆகிடணும் வெல்ஸ்குள்ளே அது போய் ரீச் ஆகணும் அட் தி சேம் டைம் இட் ஷுட் நாட் பி மிக்சட் வித் த பஃபர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பஃபர்க்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகாமல் அந்த வெல்ஸ்குள்ளே கரெக்டாக போய் உட்காரதுக்கு தான் நீங்கள் கிளிசரால் சேர்த்துருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இதுக்கு பேர் லோடிங் அப்படிம்பாங்க சரியா இந்த டிஎன்ஏ வந்து அந்த வெல்ஸ்குள்ளே சேர்க்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் லோடிங் முதல் வெல் ரெண்டாவது வெல்லில் ஊற்றிட்டாங்க மூணாவது வெல்குள்ள ஊற்ற போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ மிக்சரை ஒவ்வொரு வெல்ஸ்குள்ளேயும் பொறுமையாக நாம் ஊற்றுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மைனூட்டாக சின்ன சின்ன வேலைகளை வந்து நம்ம மாலிகுலர் பயாலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக நாம் வாங்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதான் வெல் சரியா அந்த வெல்லில் வந்து சாரி இதான் வெல் வெல்குள்ளே லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரியா லோட் பண்ணி வச்சது இது ஜெல் ஜெல்குள்ளே பஃபர் இது வரைக்கும் நிறைஞ்சிருக்கு இங்கேயும் இது வரைக்கும் நிறைஞ்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜு சாரி இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜு டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜு தானே அப்போது இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜை பார்த்த உடனே இது ஸோ இங்கேன்னு இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகுறது எது மேலே மூவ் ஆகும் பஃபர் மேலே மூவ் ஆகாது ஜெல்லில் மூவ் ஆகும் சரியா ஜெல்லுக்குள்ளே அப்படியே மூவ் ஆகும் நீங்கள் ஜெல்லுக்கு மே வெளியில் இப்படியே எடுத்து பார்க்கலாம் அது அப்படியே வலிஞ்செல்லாம் ஓடாது ஜெல்லுக்கு உள்ளே வழியாக மூவ் ஆகும் நீங்கள் வெல் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த வெல் ஜெல்லுக்குள்ளே வழியாக அப்படியே மூவ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இப்போ அந்த வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான மிஷின் தான் இது சரியா இப்போ நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சாரி இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ டிஎன்ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு அது மூவ் ஆகும் இப்போது இந்த எலக்
சரியா தட் இஸ் ஒரு மணி நேரம் இப்போ சுவிட்ச் போட்ட உடனே ரன் பண்ண உடனே எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் ஆன உடனே அப்படியே வருது பாருங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் ஆகுது பஃபர் வந்து இட் இஸ் ரிசீவிங் த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் அந்த பஃபர் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ண உடனே பஃபர் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ண உடனே இது ஜெல் ஜெல்ல வந்து மேல் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இது ஒரு ஜெல் இருக்கு ஜெல்ல வந்து மேல் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் இருக்கு இந்த சைடு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த சைடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு கேத்தோடு இருக்கு சரியா ஆனோட அங்கிட்டு கேத்தோடு இங்கிட்டு இருக்கு டிஎன்ஏ வெல்ஸ் இங்க இருக்கு வெல்லில் லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது ப்ளூ கலர்ல ஏன் தெரியுது ப்ளூ கலர்ல ஏன் தெரியுது ப்ரோமோஃபினால் சேர்த்ததுனால ப்ளூ கலர்ல தெரியுது சரியா நம்ம ப்ளூ கலர்ல இல்லை அப்படின்னா டிஎன்ஏ மூவ் ஆகிறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாது ப்ரோமோஃபினால வந்து டிஎன்ஏ வந்து எடுத்து வச்சுக்கிடும் தன்னகத்தே சரியா அதனால தான் அந்த ப்ளூ கலர்ல மூவ் ஆகிறது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியா தெளிவா தெரியுது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த டிஎன்ஏ மூவ் ஆகிறத நாம தெளிவா பார்க்க முடியும் இதுல கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போட்டோகிராஃப் எடுத்து உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ வந்து அப்படி பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகி போகுது சரியா இங்கே தான் இருந்துச்சு இதுதான் வெல்ஸு சரியா இந்த வெல்ஸை கடந்து அப்படி மூவ் ஆகி போகுது சரி ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் அயன்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு சரியா பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரோடு தட் இஸ் ஆனோடு அதை நோக்கி அழகாக இது மூவ் ஆகி போகுது இந்த டிஎன்ஏ வந்து மூவ் ஆகி போகிறத நாம் வாட்ச் பண்ணுறதன் மூலமாக நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரிசல்ட்டண்ட் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட் வரும் இல்லையா அந்த ரிசல்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக வந்து எத்திடியம் புரோமைடுன்னு ஒன்று சேர்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸ்டார்டிங் டைமில் எத்திடியம் புரோமைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம் இதில் அகார் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே சரியா அகார் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே எத்திடியம் புரோமைடு அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம் ரைட்டா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தோறு இல்லையா ஜெல் ப்ரிப்பேர்டு வித் எத்திடியம் புரோமைடு அப்படின்னு நம்ம சேர்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வெல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அகார் இஸ் இமர்ஜ்ட் இந்த பஃபர் நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் வெல்ஸ்குள்ள அதை வைக்கிறோம் ஆனோட அண்ட் கேத்தோடு வந்து அட்டாச் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்த உடனே டிஎன்ஏ மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் ஆனோட்ஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ இஸ் மெஷர்டு இதை தான் இந்த ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த யூவி ரேடியேஷன் நாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எத்திடியம் புரோமைடு வந்து க்ளோ ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நம்ம வந்து ஒரு டார்க்கு என்வரான்மெண்ட்டில் அந்த ஜெல்லில் வந்து நீங்கள் யூவி ரேடியேஷனை அடித்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எத்திடியம் புரோமைடை வந்து இந்த டிஎன்ஏ எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரைட்டா எத்திடியம் புரோமைடை இதெல்லாம் ஃபுல்லாக டிஎன்ஏங்க சரியா இந்த டிஎன்ஏ வந்து எப்படி அங்கே போகும் அப்படின்னா அதிகமான மாலிகுலர் வெயிட் கொண்டது எல்லாமே வந்து மெதுவாக போகும் சரியா அதே போல் கம்மியான மாலிகுலர் வெயிட் கொண்டது வந்து வேகமாக போகும் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த சைடு ஆனோட் இருக்குது இந்த சைடு கேத்தோட் இருக்குது நீங்கள் வந்து வெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வச்சுருக்கீங்க ரைட்டா வெல் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குற்றம் நடந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் இருக்குல்ல அந்த பிளட்லேருந்து எடுத்த டிஎன்ஏ சரியா அதை தனியாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட ப்ரோமோஃபினால் சேர்த்து அது கூட கிளிசரால் சேர்த்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க மூணு பேர் வந்து சந்தேகத்திற்கு சந்தேகத்திற்கு இடமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மூணு பேர்கிட்ட இருந்தும் நீங்கள் பிளட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சரியா டிஎன்ஏவை தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுலேயும் அதே போல் ப்ரோமோஃபினால் சேர்த்து கிளிசரால் சேர்த்து முதல் நபர் ரெண்டாவது நபர் மூணாவது நபர் ஓட்டிங்க இப்போ நீங்கள் ஜெல்லை ரன் பண்ணுறீங்க சரியா ஜெல்லை ரன் பண்ணுறீங்க அப்படி ரன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏக்குள்ளேயே வந்து அதிகமான மாலிகுலர் வெயிட்டு குறைவான மாலிகுலர் வெயிட்டு கொண்ட டிஎன்ஏ இருக்கும் சரியா அதிகமான மாலிகுலர் வெயிட் கொண்ட டிஎன்ஏ குறைவான மாலிகுலர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தானே நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ கம்மியான மாலிகுலர் வெயிட் கொண்டதெல்லாம் வேகமாக ஆகும் குறைவானது இல்லை அதிகமான மாலிகுலர் வெயிட் கொண்டதெல்லாம் மெதுவாக ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எத்திடியம் புரோமைடு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஆனால் டிஎன்ஏ இருக்கிற இடத்துல வந்து எத்திடியம் புரோமைடு வந்து தெளிவாக தெரியும் ஏன்னா டிஎன்ஏ ப்ரோ டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திடியம் புரோமைடு வந்து தன்னுக்குள்ளே எடுத்து
சஸ்பெக்டட் பர்சன் டூ சஸ்பெக்டட் பர்சன் த்ரீ அப்படின்னு மூணு பேரோட இதுவும் ரன் ஆகிருக்கு இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலாக எது இங்கே ரன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா இது என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோ சரியா இது என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோ அதே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கா அப்படின்னா இருக்கா இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்க ரைட்டா இதுவும் இதுவும் சேமா ரைட்டா கொலை நடந்து எடுத்த இடத்துல எடுத்த டிஎன்ஏவினுடைய ஐசோலேட்டட் அந்த ஐசோலேஷனை செல்லில் ரன் பண்ணியிருக்கோம் அது போக சஸ்பெக்டட் பர்சன் மூணு பேர் ரைட்டா அந்த மூணு பேர்கிட்ட இருந்தோம் நம்ம டிஎன்ஏவை ரன் பண்ணியிருக்கோம் எடுத்து சேர்ந்தாப்பில் நம்ம ரன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இதில் ரன் பண்ண மாதிரியே இங்கே ரன் ஆகிருக்கா ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டிஎன்ஏ தான் இவர்கிட்ட இருக்குது அப்போ இந்த ஆள் தான் கொலை பண்ணாருன்னு நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபோரன்சிக் சயின்ஸில் வந்து க்ரைம் இது பண்ணுறவங்களாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸில் மட்டும் வந்து நாம் வந்து தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா இதில் வந்து ரிசல்ட் தெளிவாக இருக்குது இன்கேஸ் தெளிவாக இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து நிறைய டெஸ்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோரன்சிக் சயின்ஸில் அதையும் நம்ம பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து க்ரைமை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மட்டுமல்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதே போல் வைரல் டிசீசஸ் அவருக்கு இருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணலாம் அதே போல் பேரண்டல் சீக்வன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் நிறைய இடங்களில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்